Hai semuanya, welcome back di YouTube channel saya Behind the Chef. Nah guys, hari ini kita kembali lagi ke studio karena saya hari ini akan masak dengan seorang teman yang sebenarnya di dunia media sangat terkenal. Dia seorang wartawan dan orangnya ini dia Andini Effendi. Halo Mbak Andini. Halo Chef. Apa kabar? Silakan silakan. Gimana? Halo. Sehat? Sehat Alhamdulillah, aku merasa uh, deg-degan karena ini keluar dari zona nyaman untuk berada di dapur saya juga, bersama Anda. Saya juga sebetulnya ya aman aja karena memang di dunia saya, tapi kan nanti kita banyak ngobrolnya, nggak usah takut lah. Okay. Yang penting ngobrol dan makan. Gitu Oke, okay. ya just disclaimer, kalau tiba-tiba ada yang gosong, itu kemungkinan ada salah satu dari kita yang nggak fokus. <laughs> yang saya tahu, Andi ini suka makan masakan Indonesia ya? Oh banget. Kenapa? Why do you like Indonesia? You've been around the world. Karena aku orang Indonesia. Iya, <laughs> yeah, saya juga orang Indonesia, <laughs> tapi saya juga menikmati makanan lain. Tapi why very very much Indonesia? Karena Cintain. justru karena udah pernah kemana-mana itu, yeah. jadi kangennya kembali lagi kok bukannya aku tuh tukang bawa sambal juga gitu kemana-mana traveling gitu yeah, ya, yeah. kayak kebanyakan teman-teman kita gitu yang dikit-dikit makanan dikasih sambal enggak juga. Tapi aku jadi mulai mengapresiasi. Oh ternyata apa yang ku makan di rumah. Yeah. yang aku bisa dapat di Indonesia yeah. itu kok benar-benar tidak hanya mengenyangkan untuk perut tapi hatiku happy Menarik makanan itu. buat aku tuh itu itu yang penting my soul is happy oh, gitu wow. itu pertama kali saya dengar ya kayak <laughs> gitu orang mendeskrip bahwa makanan itu memang ya memang buat soul sebetulnya kita kan sebagai chef ingin masak supaya not just oh it's good gitu loh tapi ada perasaan lain gitu yeah, loh, yang yeah. kita gitu. Ini makanya kalau ngeliat ini nih, aduh ini bukan happy lagi, ini udah kayak dusta dunia mana yang kau nistakan <laughs> kalau ada tete yang... Nah, ya. tapi saya mau tanya loh Mbak, kalau dulu kan uh, sekolah di luar negeri, nah. setiap hari makan Indonesia kan nggak juga? Nggak, atau, atau masak? mahal malah kalau oh, mahal, hari betul, makan yeah. Indonesia kan. Dan masaknya juga agak ribet kan ya Chef ya. Betul, mungkin betul. Mungkin Chef kasih aku kali gimana cara masak Indonesia yang nggak ribet gitu. Karena menurutku nih effortnya besar sekali gitu untuk betul. masak itu. Dan mahal, mahal makanan betul. Indonesia tuh kayak nggak kayak makanan Thai yang gampang dicari betul, gitu kan. Betul, betul, Apalagi waktu betul. di New York gitu tuh, yeah. susah. Nah terus tapi karena beruntungnya ada ada community orang Indonesia okay. yang mereka tahu aksesnya oh ini ada lontong sayur ada ini ibu ini jualan ini nih minggu ini gitu yeah, yeah. nah terus kebetulan orang tua aku tuh ya alhamdulillah mereka lumayan sering visit per oh, ini per ibu sendiri bapak sendiri dan okay. mereka suka bawain tahu nggak bawain apa Wah. rendang jengkol <laughs> mereka tuh bawa rendang jengkol untung itu nggak diambil sama cukainya Amerika ya <laughs> itu karena aku bisa uh, nangis darah benar-benar bawa rendang jengkol tuh satu satu tupperware yang gede gede <laughs> gitu ya untung bukan daging ya jadi iya. <laughs> jadi vegetable gitu iya jadi itu gak, itu yang membuat aku survive selama ya. waktu di sana <laughs> benar itu secinta itu aku sebenarnya <laughs> ini sebenarnya ini orang ini yang mesti bawa kuliner Indonesia keluar gitu <laughs> it's, it's good ambassador gitu loh itu yang saya biasa selalu nyari gitu by the way nggak <laughs> apa apa yang penting show your love to Indonesian food gitu anyway so, yes. so what are we doing? sebetulnya Nah, sambil kita ngobrol saya masak sesuatu okay. ya enggak? Okay. Jadi menunya hari ini saya bikin sambal goreng udang oh. ya, sambal goreng udang pakai pete. Oh, ya. okay. Terus nanti ada nasi jelas karena harus makan pakai nasi. Terus kita bikin urap juga. Kalian tahu uh, urap? Aku ya. suka banget urap. Jadi, uh, jadi bumbunya sih udah jadi ya, tapi nanti saya jelasin dikit ya bumbunya okay. apa aja gitu. Soalnya kalau kita bikin dari awal kan you know Indonesian food kan sebenarnya slow slow food ya yeah. kan? Jadi masaknya yeah. lumayan ribet gitu loh ya right. Oke okay, Pak, kita okay. mulainya mau pakai apa dulu? Urap dulu atau mau sambal goreng udangnya? Kalau ini kan kayaknya udah Dingin. lebih gampang ya Chef ya. ya ini gampang ini. Apa ininya dulu aja ya? Boleh ininya dulu gitu. Oke. Okay. Okay. Mau ikut masak? Mau atau? dong. Okay. Bolehkah aku mau Ayo masuk ke sini, masuk ke sini. Masuk ke sini gitu loh. Nih, saya kasih tahu ya. Iya. Yeah. Hmm. Ini saya udah punya ini sebenarnya sambal terasi sih. Oh ya. Yeah. Coba you can smell it. Ini sambal terasi, hmm. ini bumbu kuning, hmm. ya, pete, ini air cheese, bisa juga pakai kalau mau bisa pakai kacang polong buncis atau masih gitu? buncis juga bisa. Kemudian saya ada air cheese di sini. Okay. Kemudian ini uh, cabai merah, tapi saya buang bijinya, ya, enggak? Karena di sini kan udah ada, udah ada sambalnya, ya, enggak? Jadi ini uh, cuma tekstur aja sih sebetulnya. Kemudian I know you don't like sugar, right? So I use gula merah. Aku suka gula asli Indonesia. Nah, yes. ini nanti kita kombinasikan ini, ada hmm. garam sedikit. Udah, dan saya punya santan sedikit ya, okay. cuman to refine it, to make it more gurih. You know? Itu aja sih sebutnya, everything very natural. Hmm. Mari kita mulai. Nah, ini nah, 
langsung masukin oh, langsung. petinya. Langsung. Ini dia nggak layu kalau dimasukin sekarang. Ini masukin. Okay. Mau banyak? Oh. Ya dong. You like it? Just give it. Of give course. It. Sekarang di sote pelan-pelan. Oke. Okay. Kenapa dimasukin sekarang? Uh -huh. Supaya flavornya keluar. Ingat, oh. pete itu enak kalau kita tumis di awalnya supaya bau petinya keluar. Yang kita cari kan aroma dan flavornya pete kan? Yes. Yang bisa dicari. Yes. Oh gitu. Aku kira tuh selalu masukinnya terakhir karena Enggak. supaya crunchy gitu loh. Ya, itu tetap crunchy. Oh dia gitu. Nang, peti itu mau dimasak lama dia tetap crunchy sih. Dia nggak oh. akan nggak cepet overcook gitu loh. Biasanya untuk membuat rasanya lebih nggak terlalu sambel, hmm. we round it up. Kita kasih lebih bumbu kuning. Bumbu kuning itu isinya apa? Bumbu kuning isinya ada jahe, hmm. ada kunyit, bawang merah, bawang putih, kemudian ada uh, laos. Serai pakai? Serai pakai. Jadi okay. itu semua di cook down, cuma nggak ada cabenya. Oke. Okay. Ya? Wow, okay. Indonesia banget tuh bumbu. Indonesia kuning. banget. Kalau sebetulnya kita kadang-kadang malah ada yang nggak ngasih uh, kaldu, kasih udang yang ada kulitnya yeah. yang banyak. Yeah. Itu biasanya keluar banyak airnya, tapi udang udangnya kita udah dikupas gitu loh. Hmm, enak sekali ini <laughs> pemirsa baunya. Nah, rasanya. kita jadi mau ngobrol jadi ngomongin makanan ini. Iya. Tapi nanti sambil sambil ini sambil. Tapi nanti apa? boleh dimakan kan ini chef? Oh, ini memang boleh dimakan. That's a waste if you cook something you don't eat it. Right? Exactly. You have to don't, eat it, gitu. don't let food goes to waste. Nah, gitu. Yes. Nah ini kan ini kelihatan ya sebenarnya ini ada sausnya. Like you see ini kan nggak pakai banyak minyaknya di awal aja. Mm -hmm. ya, jadi ini sebenarnya bukan digoreng sih. Walaupun namanya sambal goreng gitu yeah, ya. Yeah. Ini nggak digoreng karena sambalnya itu yang tadi pemain utamanya. Mm -hmm. So now this your spoon. Yes. Try a little bit. If it is it salty enough, not enough, do we need to add more salt? Do we need to add more sugar or too much sugar and we add something else? What do you feel? A little bit of salt. A little bit of salt. Mm. I follow your your lead. Oke. Mm -hmm. Oke. Okay. Okay. Soal sudah masuk ya. Yes. Oke. Okay, sekarang ini kan masih mentah nih ya. Yeah. Ini kan dengan masaknya slow gitu ya, nggak yeah. nggak terlalu. Kalau dengan suhu segini tuh bagus banget. Mm -hmm. Jadi uh, we cook it very slow, tapi dia nggak cepet gosong. Yes. Ya nah ini kita masukin sekarang sayurannya. Kita langsung masukin aja. Jadi dia dari mentah kita masukin dia nanti masak matangnya pelan-pelan di situ. That's actually very good. Daripada kita blend, yeah. kita langsung begini aja. Warna juga tetap bagus, ya nggak? So, when you look at it, dengan preparan yang lumayan lengkap, ini masaknya cuma 5 menit. Iya. <laughs> ya nggak? Benar. Jadi kan sebetulnya nggak susah ya masaknya. So, it's not really slow, slow. It's slow when you make the bumbu, the sambelnya. Oke. Okay. That's, that's yang membuat slow itu ini. Oke. Okay. Bikin ini sama bikin bumbu kuningnya. Tapi kita bisa yang... prep ini kan sebenarnya. Ya, ini Simpan bisa kita prep. Kukas, Betul. Kita ini kalau seandainya kita mau masak, efisien, kita bikin dulu, misalnya satu batch, sekilo, dua kilo bumbu, uh -huh. and then you divide it into misalnya 200 grams of portioning, uh -huh. simpen di freezer, suatu saat butuh masak, tinggal keluarin satu pack aja, and then you can cook and you cook fresh. Hmm. Enak, bukan instan. Coba okay. diangkat, angkat, eh, ini, 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 ini. Oh gitu, oh, tuh kan nah, beda kan? Nah. Ini sebenarnya udangnya udah hampir mateng ini. Bisa di, bisa, nah ini masih mentah nih. Hmm. Ya, di sini masih mentah kan, di sini hmm. kelihatan masih mentah. Diputar hmm. aja gini. Nah. Sebetulnya coba kalau pakai di, di ini pakai nih, pakai tembaknya udah keras kan? Iya. Tapi masih ada kenyal. Masih ada sedikit ya. ya. Nanti kita balikin lagi. Coba rasain kentangnya lagi. Apa kita harus tambah tambah rasa? Cukup. 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 Matin. Kalau misalnya mau ditutup boleh juga kemudian ditutup nanti ada kondens waternya dia nentes ke dalam nanti hmm. rasanya berubah lagi. Yang saya ini diamin aja di dalam pan. Oh gitu. Nah, biarin aja. Leave it like this. We go to the urap. Urap simple. Bahan bahannya bumbu urap terdiri dari gula merah, cabai, jeruk limau, ya atau jeruk purut, 
kemudian ada kencur, mm-hmm. ya, ada kunyit, ya. Ya. terus uh, kelapa, terus disangrai sampai semua hilang mm. ininya apa airnya sambil dia agak kering menyatu, mm-hmm. ya. makanya ada pedas, asam, manis, ya semuanya ada di situ. Seger hmm. banget sih. Seger dan gurih gitu. Yeah. Ya. Kita punya kacang panjang, mm. kita punya buncis, ya. Kalau di rumah bikin salad apa mbak pakai tangan. I give you a, a advice, do it with your hand, because you need to feel the vegetables, ya nggak? Oh. But make it gently gitu loh. Yeah. Mix semuanya. Ini bayam, toge, kacang panjang, boleh pakai buncis, ya nggak? Hmm. Dan udah di godok udah di, ini. ya udah di blanch lah istilahnya atau di, direbus. Abis direbus sebentar sampai layu, masukin air es supaya warnanya bagus. Jadi direbus, kemudian diambil, masukin ke air es. Betul. Berapa betul. lama steady? Sebentar rasa? aja, masukin air es, nanti kan sampai dingin aja. Abis itu disaring. Oke. Okay. Ya, sampai dingin aja. The ice water stops it from cooking. And it provides nice color. Sekarang masukin bumbunya. Nah ini prosesnya bumbunya supaya nyatu kita harus harus lepasin seperti ini ya. Dan kalau kita bikin urap, hmm. urap, lawar, kayak misalnya masakan Bali ya, ya, itu harus pakai tangan atau sambal mata harus pakai tangan. Kalau nggak pakai tangan, mungkin karena itu ya enak banget ya, ya. karena pakai you rasanya. Have, yes, you have kita bisa it. merasakan the soul of the maker, right? Keren, keren itu. Ya. <laughs> the soul of the maker, oh man, I'm the maker. Uh-huh. Kan dulu pernah kerja sebagai jurnalis ya. Masih sampai still, sekarang, still. masih sekarang aku adalah seorang jurnalis. Aku sampai mati seorang jurnalis. Oke, okay. but you're not you're not going out to places like you used to do. Still. Aku udah nggak kerja masih. buat TV network, ya. Yes. Okay. Tapi aku masih pergi juga c- untuk cari informasi, tapi okay. mungkin sekarang lebih dalam aja laporannya karena fokus okay. aku di dokumenter. Di dalam kerjaanmu dulu, Mbak. Kemana aja? Oh, udah kemana-mana, you name it lah. Dalam luar negeri, kemana aja. Makanya ketika udah lebih banyak di Jakarta, itu disitulah aku merasa kayaknya jiwaku terkungkung. Asik. Makanya karena memang aku memang jiwanya adalah sebagai wartawan, explorer. Hmm. Hmm. Places you like to go dulu? Kalau buat kerjaan, I don't yeah. have any choice ya. Yeah, pada of course, saat itu. of course. Jadi kayaknya semuanya ya dinikmatin aja. Tapi yeah. kalau buat yang pleasure, yeah. memang aku banyak travel senang banget ke uh, Latin America. Oh wow. Itu yang aku senang banget. Kemana? Latin America yang mana? Semuanya uh, Peru, Ekuador, Argentina, terus Bolivia nice, gitu. Nice, nice, nice. Meksiko ya nggak nggak Latin nice. America banget sih. Hmm. Tapi itu yang aku tahu. Comrang ya? Silakan ya. Terus terus ke Comrang. Yang kayak aku tuh sebenarnya khawatir. Aduh, gue makan apa ya nanti di sana? Aku bakal suka atau enggak nih hmm. gitu kan? First experience? First experience Meksiko dulu sih. Pertama okay. Meksiko dulu baru turun gitu kan. Hmm. Meksiko aku udah jatuh cinta banget. Dan itu kan juga street foodnya apa? kayak Indonesia kan? Ya betul, betul. Ya, kan? Ingredientnya apa lagi ya? Ingredientnya kayak... Similar. Jadi jadi aku ngerasa kayak, wah apa mungkin zaman dulunya sebelum kehidupan ini, kehidupanku adalah seorang wanita Aztec gitu loh, you know? Yang kayak kok gue nyambung banget ya berada di tempat ini gitu. Karena I love it. <laughs> yeah. Aku nggak digodain. Aku people thought I was local. Yeah. And I love the yeah, food betul, betul. gitu. But then again, betul. Mexican food like siapa sih yang nggak suka gitu yeah, Mexican food very kan? Fresh, ya, gak? Very fresh, fresh pedesnya juga, sehat. pedesnya juga pas gitu semuanya dapet. Terus mitra, pertama kali nyoba taco kaktus. Wah itu gila. Itu kayak aku abis itu kayak nih gue nggak bisa ke lain hati lagi sih setelah ini. Dan itu asli ya? Asli kan? Asli. Dan yang tempatnya kayak bodega biasa banget yang aduh. Where locals go, gitu. Betul. Nothing fancy about it, Betul. which I love. Yeah. And fresh, ya. Yeah. And very fresh. Yeah. Dan itu masaknya juga pakai tangan, kan? Iya, yeah, betul. Semuanya dicampur-campur pakai tangan, betul. gitu. Betul, Mas, betul. Kalau buat bule, ini, ini nggak terlalu apa ya, the health requirement-nya nggak masuk, gitu. Tapi for us, it's like, again, it's coming from the soul. The golden food. Coba. Try. Ini kayaknya this is a fancy urap, loh. <laughs> nah, itu Dilihat urap biasa. Dari... You just look at it. Just now, we made it together, loh. Just gitu doang. Apa? Sam? Bener? Need something else? No, I always going to need this, tapi enggak. You want? Cukup. I put it in. Nah, nah, I don't need it. Cukup, cukup. Yeah, yeah. Mm. I'm gonna die if I eat too much. No, 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 udah cukup. If you cukup, want, cukup. it's your, your... No, 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 I, I think this is really, really enough. Nah, lagi lagi, ceritain lagi mbak. Tadi, tadi Meksiko. Meksiko. Ya, yeah, Meksiko. And then to Peru, tapi Peru dan lagi ini juga yang aku baru belajar ya. Mungkin karena dari pengalaman liputan kemana-mana yeah. gitu kan. kan 
I told you, aku tuh bener-bener orang yang sebenarnya progresif banget gitu, pengen open minded karena ya dalam kerjaanku mengharuskan seperti itu. Iya yeah, betul. Untuk karena untuk bisa gain information, you gotta betul. be open minded, right? Betul. Udah gitu, tapi itu jadi kebawa kebawa ke ini aku, ke apa namanya, ke, ke, ke pribadi aku ketika aku liburan. Okay. Karena dulunya tuh aku nggak pernah peduli gitu mau makan apa tuh nggak nggak pernah peduli. Ntar gue makan yang gampang aja pizza or anything yang I can find, yeah, gitu yeah, kan? Nggak yeah. ada appreciation on food. Yeah, yeah. Tapi karena kerjaan dan akhirnya Meng, yang mengkonek aku dengan narasumber aku yang akhirnya kita jadi berteman segala macam adalah makanan. Yeah. Jadi ketika aku liburan yang selalu aku cari, oke, okay, what is their their authentic food of this not even the country of this city? Oke. Okay, okay. Jadi benar-benar deepnya ke situnya gitu. Alhamdulillah nggak pernah punya uh, masalah untuk dapet teman baru. Oke. Okay. There's always someone that connects us gitu loh yeah. siapapun yang tinggal yeah. di kota itu. Sambil sambil saya plating sambil yeah. cerita aja. Yes. Nah, terus? Kemudian ya udah, terus jadi waktu ke Peru itu juga aku I didn't know kalau quinoa was a big thing dah yeah. gitu kan ya. Dan itu yang kayak di pasar tuh yang 1 kg quinoa mungkin harganya 5.000 ribu, gitu. Hmm. Yeah. Gila, pas ke Jakarta quinoa udah kayaknya makanan yang paling hebat banget, yeah. banget sedunia yeah. ini. Yeah. Wah ini nggak bener nih, kita tuh kayaknya being brainwash, ini memang makanan superfood. Yeah. Tapi it shouldn't be that expensive. Exactly, exactly. Kalau lu lagi di Peru ya of course lu makan quinoa, tapi ketika yeah. kita lagi di Indonesia ya makan yang superfoodnya Indonesia dong. Betul. Nah, dari situ yang aku juga mulai terbuka kayak appreciate not only the taste and the yeah. maker tapi how it grew, Betul. how Something. it source the food. Yeah. Yeah, Karena I think the relationship of us and the food is not only kayak udah nih nasi this is gue lo aja no. Yeah. There's like people behind it, there's soil behind it. Jadi satu kesatuan yang harusnya nggak perlu dilepas makanya ya itu dia balik lagi. Mungkin yang aku bilang the soul of the maker it's the soul of everything dari petaninya. Betul. Betul. Right? Betul. Dari semuanya hulu sampai hilir sampai akhirnya jadi begini sosisnya gitu, penting right? karena di belakang itu banyak sekali kerjaannya untuk dapat misalnya ini ya when you look at all kita liatin semua komponen yang ada di sini ya gak? itu ada kerjaan di belakang itu banget ya. banget dan ada story di belakang itu juga mm-hmm. gitu loh ya susah payahnya drama dan lain-lain gitu banget gitu makanya I, uh, I love what is uh, what we say and then you said about Indonesian slow food cooking segala yeah. macam karena menurut aku the slow food itu bukan hanya pas lagi proses kita ini tapi ya akhirnya sampai bisa jadi ke betul. sendok nerpu kita betul kan? betul banget kalau mau di oh, nice. sedikit bisa Sefensi pakai urat. ini ini cuman it's everything that you have already gitu loh hmm. your, your, dan itu semua local product ya nggak yep. kita yep. bisa menggunakan local product make it nice dan ini kan sebenarnya apa bumbu urap itu kan sebenarnya bisa dibilang itu dressing ya, berarti itu yeah. dry dressing, dressing yeah. yang kering ya sebetulnya. Yeah. Tapi balik lagi untuk bikin urap seperti ini kan uh, kerjanya banyak ya nggak, step-stepnya banyak. Yes. Selain orang yang masak juga produk-produknya yang di yang dipanen di mana ya, hmm. there's a lot of work di dalam situ. Nanti kita kasih bawang goreng lagi diambil Ooh, nih, okay. siapa di sebelah bawang goreng lagi diambil. Sekarang ini nggak, hmm. you are Sambal goreng. sambal goreng udang udah mateng tuh ya udang udah mateng wow wih bau petinya hmm, mantep loh waktu dulu sebagai jurnalis ya uh, kan tadi sempat ngomong soal your food diplomacy gimana mendekati orang lewat makanan cerita ini Mbak. mungkin aku ambil salah satu contoh aja kali ya jadi yeah. waktu itu tuh aku pernah liputan di Aceh Timur kita mau ketemu mantan uh, tan- tentara GAM Oke. Okay. Kayaknya dia posisinya panglima atau apa? Nurdin diminimin aku masih inget banget oh, namanya. Uh, Dian kalau masih ini no, kalau sempat nonton, ini kita lagi bahas loh. Sayangnya nggak pakai kopi Aceh yang enak <laughs> sekali itu. Lain kali mungkin. <laughs> Lain enggak? kali mungkin nanti kalau lagi ke Jakarta atau aku ke sana. Itu tuh udah ke sana ya susah. Udah kita harus melewati banjir literally jalan kaki banjirnya. Ini aku kan 174 ya. Itu banjirnya segini aku nih. Udah jadi wow. benar-benar kayak pakai sepatu boots tinggi banget. Wow. Udah gitu pas ketemu kita masih kayak ya ada jarak di antara kita gitu kan karena eh, dia enggak kenal aku, aku enggak kenal dia. Yeah. It was a long way to go, to get there segala macam. Terus tapi ya karena kita aku kita berkunjung ke rumahnya ya otomatis dia nyiapin kopi, snack kelas segala macam. Yeah. Tapi dari yang kopi yang pertama itu tuh kopi Aceh itu kalau pernah lihat tuh kan buatnya yang gitu-gitu lah Enak, ya. enaknya. Dia kebetulan hmm. juga minumnya nggak pakai gula tuh. Jadi benar-benar you can taste the coffee, you can taste the, the, yes, soul, yes, yeah, the soul of yeah, the betul, coffee yeah. farmer. Keren. Dan yang buatnya tuh istrinya gitu. Jadi oh, yeah, you wow. taste everything in it. Oh, wow. Dari situ begitu tenggukan pertama, itu kayak semuanya tuh udah lumer gitu loh. You know, everything the wall between us. 
Saya aku lagi aku lagi bayangin kayak itu menjadi film gitu ya enggak? All of a sudden you close your eyes and you have all this colors and all this yeah. the, the the lingkungan di situ gitu ya enggak? Yeah. Sunset in the coffee coffee plantation and well, all that. Well, it's really that ini sih seringnya biasa aja tuh lagi banjir terus gitu itu enggak ada sunnya juga. It's like capek gua basah gitu tapi that coffee sort of like meng- menghangatkan semuanya aja. Ah. Terus udah gitu mulai jadi situ ngobrol, udah gitu dikasih cemilan, cemilan aku lupa namanya tapi it was so good Karena itu terbuatnya juga dari kelapa ya, hmm. daerah, makanan daerah Indonesia gitu loh yang yeah. bener-bener nggak yeah. ada refined sugar, nggak yeah. ada terigu gitu because Natural we, yeah. yeah, because we don't eat that, yeah, it's not betul. our in our DNA gitu betul. kan Dan akhirnya bisa ngomong ini buatnya gimana again, sih, gitu. ini yeah, caranya yeah, apa, yeah. Ini, ini dari apa dari ini Oh jadi karena di aku juga mungkin penasaran dan aku genuinely emang beneran suka Karena aku demen, lebih demen makan gemblong dibandingin makan red velvet cake gitu oh, aja. Iya. Me no? That's me. Aku se Indonesia itu. Indonesia gitu. Jadi waktu dikasih makanan snack sama dia tuh aku senang banget dan mungkin karena mereka juga happy, aku menghargai makanannya. Akhirnya mereka mau cerita kan. Yeah, gitu. yeah. Cerita itu bener-bener yang sampai. Menghargai makanan. Iya. Jadi aku ngerasa oh ternyata ini ya kalau kita tuh memang bener ya. Pertama beggars cannot be choosy. Yeah. Okay. Oh is this gluten free gitu kan? Gua nggak mungkin kayak gitu di Aceh Timur kan yeah. gitu. Tapi Kalau kita terbuka hatinya aja untuk truly wants to know someone and appreciate what they are giving us yeah. gitu. Jadi aku ngerasanya itu that something yang sebenarnya bridging the relationship. Itu penting kalau kita datengin ke orang itu appreciate what they have ya enggak. Kita harus uh, sangat terbuka ya enggak karena itu sebenarnya sejenis food diplomacy tapi kita akhirnya dekat ya sama orangnya. Boleh coba? Ayo! Oke, okay. harus dicoba. udah gak sabar. Monggo, monggo. Ini uh, bagian favorit. Aku ambil nasinya sedikit ya, Cia. Ya, gak apa-apa. Karena aku gak mau membuang-buang makanan. Gak apa-apa, apa-apa. Aku ambil Tidak dulu head. yang ini ya. Sini aja, sini aja. Wah, ini... Satu paling seneng nonton orang makan. Apalagi masaknya masak, Cia. Nah, Jadi, enggak lah. Saya kan yang masak bukan saya, masak Andini tadi. No, aku <laughs> hanya susha. Right. Cara yeah. mengaduknya itu yang penting. <laughs> Paling enak sebenarnya pakai tangan ya, Chef. Nggak Cuman, apa-apa, mau pakai tangan monggo. Cuman jangan, aku habis manicure soalnya. Oh, okay. <laughs> It's actually the reason why. It, oh, itu jangan. <laughs> itu. It's a good reason. <laughs> It's a legit reason. <laughs> yes, true. Okay. Okay, petenya nih aku cari. Oke, okay, aku coba ya. Iya, silahkan. Coba, kita coba apakah ini uh, udang yang sudah mateng. <laughs> Pasti mateng dong. Lihat aku bisa masak loh ternyata. <laughs> Jujur li, aku sebenarnya pengen nambahin tadi cabai rawitnya sampai 10 gitu, Chef. Ya, yeah, why not? Cuman kan kata Chef, nih hati-hati lambung dan itu udah mulai berasa. Jadi okay. ya, itu kita have to be mindful yeah, juga betul, ya. Betul. Karena jangan sampai makan tuh nggak bikin happy dan bikin sakit. Ya, yeah, itu kan? uh, harus ingat ya. Untuk hmm. kalian yang masih muda dan saat ini suka makan cabai banyak, semua saudara-saudara saya yang dulu seneng makan cabai sekarang nggak bisa makan cabai sama oh. sekali. Dan itu kasihan dan mereka belum tua banget gitu lah. Hold your horses and uh, enjoy. And yeah. In moderation lah ya. Iya sekali sekali nggak apa-apa tapi jangan sering. Jangan terlalu excessif gitu. Ya, Honestly, bener. badan kita memang ada batasnya loh. Betul, bener, betul bener. itu aku setuju banget. Yeah. Enak sekali chef by the way ini yeah. masakan kita. Very good. She, she cooks, I cook, tapi yang penting yang makan seneng. <laughs> Itu that's a complaint for all the chefs. Oh ya, absolutely. Sip, terima kasih banyak. Thank you. Adini, thank you for coming. Thank you for having uh, me. Thank you for sharing things about food, about your experience sebagai wartawan ya. Dan uh, saya bisa lihat you are a true journalist by heart. And, uh, and for me as a chef who likes to cook Indonesian food, kita ingin banget punya teman-teman yang benar cinta sama masakan Indonesia seperti kamu dan bisa bercerita nah kan. itu yang paling penting yes. oke okay guys saya Chef Degan dan Andini we are out